আটাশে অক্টোবরে সংঘাত সহিংসতা বিদেশি কূটনীতিকদের জানালো সরকার বিএনপি জামায়াত পাল্টায়নি বললেন মন্ত্রীরা কাল থেকে তিন দিন টানা সর্বাত্মক অবরোধ দেশবাসীকে পালনের আহ্বান বিএনপির প্রতিহতের ঘোষণা আওয়ামী লীগের ইসলাম শান্তির ধর্ম সহিংসতা পছন্দ করে না ইমাম সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিন ইসরায়েলি গণহত্যার তীব্র নিন্দা দাম নিয়ন্ত্রণে আলু আমদানির সিদ্ধান্ত সরকারে আরোদ্দার ও কোল স্টোরেজ মালিকদের সিন্ডিকেটকে দুষলেন কৃষিমন্ত্রী এবং বিশ্বকাপে কাল পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ম্যাচ শুরু আড়াইটায় শ্রীলঙ্কাকে সাত উইকেটে হারাল আফগানিস্তান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেছে সরকার ব্রিফিং এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন আটাশে অক্টোবর যা ঘটেছে তাতে সরকার মর্মাহত তবে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য করেননি বলে জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নির্বাচনে আসতে হলে বিএনপি কে সংবিধান মেনেই নির্বাচনে অংশ নিতে হবে বলে জানান মন্ত্রীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ মোরশেদ 28 অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরেই তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা সহ পুলিশের সাথেও সংঘর্ষ হয় দফায় দফায় এতে এক পুলিশ সদস্য নিহত ও সাংবাদিক সহ আহত হন শতাধিক রোববারও হরতাল কর্মসূচি ঘিরে হয় জ্বালাও পোড়াও সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে নিযুক্ত অর্ধশত দেশের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানদের ডেকে এমন উদ্ভূত পরিস্থিতি অবহিত করেন সরকারের তিন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও এক উপদেষ্টা পরে এ নিয়ে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি যে সহিংসতা চালিয়েছে তাতে সরকার মর্মাহত বিএনপি জামাত তাদের স্বভাব পাল্টায়নি বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী যে বিএনপির লোকেরা দেশে একটা রাম রাজত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে মূল উদ্দেশ্য আসছে নির্বাচন যেটা আমরা অঙ্গীকার করত যে আমরা সুষ্ঠু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করব সেইটাকে বাঞ্চাল করার মতলবে তারা এই ধরনের অপকর্ম করেছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন রাষ্ট্রদূত আর মিশন প্রধানরা স্তব্ধ দুদিনের বিএনপির হামলা আর সহিংসতা দেখে সহিংসতা উদ্বেগ জানিয়ে সাত দেশের বিবৃতি দিয়েছে আর বাকি দেশগুলো দিবি কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের বিবৃতি না দেয় শিষ্টাচার সাতজন বিবৃতি দিয়েছে আজকে অনেকজন ছিলেন পঞ্চাশের কাছাকাছি বিবৃতি না দেওয়াটাই কিন্তু নর্ম ডিপ্লোম্যাসিতে বিকজ উই স্টিল কনসিডার অল অফ দিস অ্যাজ অ্যান ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স অফ বাংলাদেশ আইনমন্ত্রী বলেন সহিংসতার বর্ণনা শুনে বিদেশি কূটনীতিকরা চুপ ছিলেন প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলেও কোনো প্রশ্ন করেননি আমরা কিন্তু এখানে বলছি না যে সাইলেন্স মানে কমপ্লিটলি এগ্রি করেছেন ওনারা আমরা এমনও বলছি না যে সাইলেন্স মানে ডিসএগ্রি করছে করছেন আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওনাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ওনারা কোনো প্রশ্ন করেন নাই আইনমন্ত্রী আরও জানান নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সঠিক সময় হবে বিএনপি আওয়ামী লীগের সমাবেশ ঘিরে আটাশে অক্টোবর দেশ জুড়ে সহিংসতায় উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সহ ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনগুলো ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেইজে ওই বিবৃতি প্রকাশ করা হয় বিবৃতিতে বলা হয় ঢাকায় আটাশে অক্টোবরে রাজনৈতিক সমাবেশ কেন্দ্র করে যে সহিংসতা হয়েছে সেজন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান দক্ষিণ কোরিয়া নরওয়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সহিংসতায় হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে এই সাতটি দেশ একই সঙ্গে বিবৃতিতে অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব পক্ষকে সংযোগ অনুশীলন ও সহিংসতা পরিহার করে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে এর আগে শনিবারের সহিংসতায় উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশের জন্য দেয়া ভিজা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে সহিংস ঘটনা পর্যালোচনার কথা জানায় যুক্তরাষ্ট্র তিন দিনের সর্বাত্মক অবরোধ সফল করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন বিএনপির অহিংস আন্দোলন ভিন্ন দিকে নিতেই সরকার 
সহিংসতা সৃষ্টি করেছে সোমবার এক অনলাইন ব্রিফিং এ কথা বলেন তিনি প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও পুলিশ হাসপাতালে সরকারের মদতপুষ্টরা হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেন রিজভি বিস্তারিত জুবায়ের রাজিনের রিপোর্টে শনিবার মহাসমাবেশ থেকে হরতালের কর্মসূচি দেয় বিএনপি আর হরতাল পালন শেষে রোববার ঘোষণা দেয় টানা 3 দিনের অবরোধ পালনের সোমবার দুপুরে অনলাইনে সংবাদ সম্মেলনে এসে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন বিএনপির অহিংস আন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নিতেই সহিংসতা সৃষ্টি করেছে সরকার অনুমতি দিলেও ভেতরে ভেতরে সর্বনাশা হামলার নীল নকশা করেছিল তারা অবতপূর্ব জনসমাবেশ প্রতিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার ও পুলিশ বাহিনী তার ভিত করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাতরাইরের মোড়ের কাছে আওয়ামী লীগের কিছু সন্ত্রাসী বিএনপির শান্তিপূর্ণ সহ মহাসমাবেশ বালচাল করে পুলিশি হামলাকে বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সহিংস আচরণ শুরু করে রিজবির দাবি প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও পুলিশ হাসপাতালে হামলা চালায় সরকারের মদতপুষ্টরা আওয়ামী লীগের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীরা প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সংলগ্ন একটি গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে পুলিশ বাহিনী পেশাদারি ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখা দরকার সেখানে পুলিশ নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে মাত্র অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা শুরু করে 31 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সেখানে পুলিশ জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচন বানচালের জন্য বিএনপি সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ব্রিফিং এ বিএনপির অবরোধে কারা নেতৃত্ব দিবেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি তিনি জানান অবরোধ প্রতিহত করতে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার অধীনে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয় সুনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টে সোমবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে যৌথ সভায় যোগ দেন ঢাকা দুই মহানগর এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা সভায় অংশ নিয়ে 28 অক্টোবরের ঘটনা উল্লেখ করে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নিঃসংশতা বিএনপির আসল রূপ তারা পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মী কাউকে রেহাই দেয়নি বিএনপি দৃশ্যমান এমন কিছু অপরাধ আন্দোলনের নামে করেছে যেটা আজকে গাজা যে নিঃসংশতম সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটিস হচ্ছে তার চেয়েও ভয়ঙ্ বিএনপির এক দফার মতো এবারে আন্দোলন ভুয়া দাবি করে আসছে অবরোধে কে নেতৃত্ব দিবেন এমন প্রশ্ন তোলেন তিনি বিএনপি নেতারা তো সব গুজরাত জেলে বাগিরা তো পালিয়ে আছে বুঝেই পাওয়া যাচ্ছে না অবরোধে নেতৃত্ব দিবেন ওয়াইদুল কাদের জানান বিএনপি যতই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করুক সংবিধান অনুযায়ী সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে বলেও জানান তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো লক্ষ্য তাদের নেই গতকাল যে ভ্যান্ডালিজম যে ভায়োলেন্স তারা করেছে এটাই হলো তার প্রমাণ যে এই দল কেউ নির্বাচন চাইলে এই রকম সহিংসতা এই রকম সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে পারে বিএনপির অবরোধে জাতীয় সম্পদে যেন আঘাত না আসে সেজন্য দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান একই সঙ্গে আসছে দিনগুলোতে নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ না হারানোর আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা যারা সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থার উপর আঘাত করছে তাদের আর ছাড় দেয়া হবে না চোদ্দ দলের সমাবেশে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতারা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অবাঞ্ছিত ঘোষণারও সোমবার বিকেলে তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে চোদ্দ দলের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ সমাবেশ সমাবেশে একে একে বক্তব্য রাখেন চোদ্দ দলের নেতারা নেতারা অভিযোগ করেন বিএনপি জামায়াত ইসরায়েলি বাহিনীর মতো হামলা করছে যদি রাজপথে নাই না কোন বাসে আগুন দেয় 
আর পুলিশ হত্যা করে আনসার হত্যা করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের হাত দেয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে বিচারিত তাদের করতে হবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিএনপির পক্ষে ওকালতি করছেন বলেও মন্তব্য করেন জোটের নেতারা বিএনপি উপদেষ্টা পরিষদের সাম্প্রতিক 90 উপদেষ্টা পিটার হাস এই পুলিশ হত্যাকাণ্ডের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিএনপির পক্ষে ওকালতি করছে আজকে পৃথিবী জুড়ে তাদের এই তাণ্ডব এই তাণ্ডব আজকে ইসরায়েলে সৃষ্টির জনগণের উপরে এই তাণ্ডব তারা করতে চায় বাংলাদেশে আমাদের মানুষের উপরে ढका কখনো কখনো দরকার হয় নির্ভরতার ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দর্শক দেখছেন সংবাদ রাত ইসলামের মর্মবাণী তৃণমূলে ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস নির্মূলে ইমাম মুয়াজ্জিমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইমাম সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তিনি মুষ্টিমেয় লোকের জন্য ইসলাম ধর্ম যেন কলুষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে আরও অর্ধ শত মডেল মসজিদের উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান মিরাজ মিজু রিপোর্ট ইমামদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ দেয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবার প্রশিক্ষণে অংশ নেন সারা দেশের লাখো আলেম ইমাম ও মজিন্দ্রা প্রশিক্ষণ শেষে বরাবরের মতো এবছরও অনুষ্ঠিত হল ইমাম সম্মেলন প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর বিশেষ অতিথি মসজিদে নববীর ইমাম শায়ক ডক্টর আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল বোয়াইজান পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রের দুই ভেনুতে উপস্থিত ইমামদের সামনে স্বাগত বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী হাজির হন মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম ও বিশ্বজয়ী হাফেজদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সরকার প্রধান ইসলামের প্রচার ও কল্যাণে সরকারের নেয়া নানা উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে ইমামদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে এই পরিবেশটাই আমরা রক্ষা করতে চাই কোনো রকম সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ কোনো রকম অন্য অত্যাচার অবিচার যেন না হয় সেটাই আমরা দেখতে চাই কারণ ইসলাম শান্তি সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম শান্তির ধর্ম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সবাই যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ বন্ধেরও আহ্বান জানান সরকার প্রধান একবার তৃণমূল পর্যায়ে থেকে যেন শান্তি থাকে সেই ব্যবস্থা করা ইসলামের যে মর্মবাণী শান্তির বাণী সেটাই সবাকে পৌঁছাতে হবে তাহলেই আমাদের দেশটা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেতে পারবে আমি সেই বিশ্বাস করি পরে ষষ্ঠ পর্যায়ে আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী निबंधन सह हजारो मुसल्ल नाम सुविधा मीरज मिजू देश टी ढाका ফিলিস্তিন ইসরায়েলের চালানো গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের চালানো বর্বরতার কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপক্ষে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের মানুষের জীবন রক্ষায় বন্ধ করে দেওয়া সব সেবা খুলে দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে সংসদে 
নিন্দা প্রস্তাব পাশ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরায়েল কর্তৃক পরিচালিত নিশংস গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মানবাধিকারের চরম বিপর্যয় ঘটেছে এই সংসদ ফিলিস্তিনে মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বের সকল বিবেকবান জনগণ রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে এবং বিশ্বের মুসলিম উম্মাকে ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকরভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে নির্বাচন প্রস্তুতি ব্যাহত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন দুপুরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান ইসি সচিব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আগামীতে আরো বৈঠক হবে বলেও জানান ইসি সচিব বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর করণীয় বিষয়ে সংস্থাগুলোর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাচন ভবনে বৈঠকে বসে কমিশন বৈঠকে নির্বাচনের আগে পরে ও ভোট গ্রহণের দিন দায়িত্ব পালন ও প্রস্তুতি বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালকে অবহিত করেন তারা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান আগামী নির্বাচন ঘিরে গোয়েন্দা সংস্থা সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সিএসি কে জানানো হয়েছে বৈঠকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ তাদের তথ্য উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন বাহিনী প্রধান সমূহ তাদের ক্যাপাসিটি কি আছে প্রতি নির্বাচনে কিভাবে তাদের জনবলকে বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং দাদর জাতীয় সংসদেও তাদেরকে কিভাবে দায়িত্ব প্রদান করলে তারা দায়িত্ব পালন করবে এই বিষয়গুলো মূলত কমিশনের কাছে উপস্থাপন করেছেন বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে তফসিল ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি এখনো হয়নি বলেও জানান ইসি সচিব একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই হরতাল শেষে তারা একটি সর্বাত্মক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন এ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি পর্যবেক্ষণ আছেন সেটা কমিশনকে অবহিত করেছে আবার যখন পরবর্তী সিচুয়েশনগুলো আসবে তখন কমিশনকে তারা অবহিত করবেন তার আলোকে ওই সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কারণ এখন পর্যন্ত কমিশনের কাছে যে বিষয়টি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিবেদন মতে মনে হয়েছে এখন পর্যন্ত পরিবেশ শান্তিপূর্ণ আছে নির্দিষ্ট সময়ে তফসিল ঘোষণা হবে বলেও আবারও জানান জাহাঙ্গীর আলম নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন আরোদ্দার আর কোল স্টোরেজ মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণেই দাম বেড়েছে তিনি বলেন গেল বছর অনেক কৃষক আলু চাষ করেননি এক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন না করে রপ্তানি করা ঠিক হয়নি জয় যাদবের রিপোর্ট প্রতি বছর এই সময়ে আলু বিক্রি হয় বিশ থেকে ত্রিশ টাকায় কিন্তু এবছর মাস খানেক আগে থেকেই আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা দরে মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে রাখতে গেল মাসে কেজি প্রতি ছত্রিশ টাকা দর ঠিক করে দেয় সরকার এরপরও লাগাম ছাড়া আলুর দাম বিক্রি হচ্ছে দ্বিগুণ দামে প্রতি কেজি এখন যার মূল্য ষাট থেকে সত্তর টাকা আলুর দাম বাড়ার জন্য সিন্ডিকেটকেই দায়ী করলেন কৃষিমন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান গেল বছর আলুর আবাদ কম করেছেন কৃষকরা ফলে সঠিক মূল্যায়ন না করেই রপ্তানি করাটা ঠিক হয়নি গত দুই দিনে আলুর দাম আরও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কোল্ড স্টোরেজে মোটামুটি আলু আছে এত দাম বাড়বে কেন উৎপাদন কম গত বছর আলুর দাম অস্বাভাবিকভাবে কম ছিল চাষিরাও দাম পায় নাই কোল্ড স্টোরেজের মালিকরাও অনেক লস করেছে যে কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা বলছে যে এবার একটা সুযোগ আসছে তাদের সব লস পোষায় নেওয়ার জন্য এবং তারা একেবারে সর্বাত্মক মানে একেবারে আগ্রাসী একটা মনোভাব নিয়ে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে গত বছর যে উৎপাদন কম হয়েছিল সেটা আমাদের মূল্যায়নে কিছুটা আমার মনে হয় যে এটা আমরা সঠিকভাবে জরিপ করতে পারি নাই নাহলে আরও আগে হয়তো রপ্তানিটা একদমই আমরা করতাম না দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে আলু আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী আমরা এই পরিস্থিতিতে আলু কিছু আমদানি করতে চাই তা আমরাও সার্বিক দিক বিবেচনা করে মনে করেছি যে এত দাম দিয়ে মানুষ কিনতে পারছে না যদিও আন্তর্জাতিক বাজারেও দাম কম তবু তারা আলু আনতে চাচ্ছে আমরা এটা সম্মতি দিয়েছি আজকে থেকেই আইপিও ইস্যু করা শুরু হবে অনুমতি দেওয়া হবে 
তাতে হয়তো দাম কমলে মানুষের কিছুটা স্বস্তি আসবে কৃষি মন্ত্রী আরো জানান সরকার নতুন ভাবে কোল্ড স্টোরেজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কার্যকর হলে আগামীতে আলু ও পেঁয়াজের দাম বাড়বে না চাষীদেরকে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা